ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন আইপি নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণ পাওয়ার্ড বাই এন মোহাম্মদ গ্রুপের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফাহমিদা সম্পা দিনের বাছাই করা সংবাদ এবং এর পর্যালোচনা নিয়ে সংবাদ সম্প্রসারণে আজ আমার অতিথি হয়ে এসেছেন দৈনিক ফোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত এবং সাপ্তাহিকের সম্পাদক গোলাম মর্তজা আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আয়োজনে তবে যথারীতি আলোচনা শুরু করবার আগে দেখে নিতে চাই দিনের বাছাই করা সংবাদগুলো দর্শক এই পর্যায়ে জানাব মার্কিনটেল ব্যাংক আজকের সংবাদ শিরোনাম দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে ডেঙ্গু সমস্যা আরও প্রকট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় নিয়ে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বৈঠকে এই আশঙ্কার কথা জানান তারা আর আইসিডিডিআরবির গবেষণা আংশিক দাবি করে মেয়র জানিয়েছেন বর্তমান ওষুধ দিয়ে আপাতত মশা নিধন কার্যক্রম চলবে এদিকে গত চব্বিশ ঘণ্টায় সারা দেশে চারশো তিহাত্তর জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর শুধু স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দেওয়া তথ্যমতে সারা দেশে ডেঙ্গু রোগে আক্রান্তের সংখ্যা সাড়ে সাত হাজার ছাড়িয়েছে গেল ২৪ ঘন্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন চারশো তিহাত্তর জন সরকারি হাসপাতাল তো বটেই বেশিরভাগ বেসরকারি হাসপাতালেও সিট খালি নেই মঙ্গলবার রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে মারা গেছে আঠারো মাস বয়সী শিশু এমন অবস্থায় ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় ঠিক করতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে নগর ভবনে বৈঠক করেন দক্ষিণের মেয়র সাইদ খোকন বৈঠকে বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন ডেঙ্গু সমস্যা আরও প্রকট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বর্তমান সংকট নিরসনে দ্রুত স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের তাগিদ দেন তারা সভা শেষে মেয়র জানান মশার ওষুধ কার্যকারিতা হারিয়েছে বলে আইসিডিডিআরবি যে রিপোর্ট দিয়েছে তা সিটি কর্পোরেশনের নমুনা থেকে নেওয়া হয়নি সেটি ওষুধের একটি অংশ নিয়ে আংশিক গবেষণা ছিল সিটি কর্পোরেশন যে ওষুধ ব্যবহার করে এটাকে স্যাম্পল হিসেবে নিয়ে সেটাকে গবেষণা করা হয়নি একটি মাত্র এজেন্টকে নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে যে আমরা আইইডিসিআর কে আমরা আমাদের এই সমস্ত যে ওষুধগুলো এটা নমুনা আমরা পাঠিয়ে দেব তারা রিসার্চ করে আমাদেরকে যে গাইডলাইন দেবে সেই গাইডলাইন অনুযায়ী আমরা পরবর্তীতে আমরা ব্যবস্থা নেব নতুন ওষুধ ঠিক করার আগে বর্তমান ওষুধ দিয়েই মশা নিধন কার্যক্রম চলবে বলে জানান তিনি এর আগে সকালে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে ডেঙ্গু প্রতিরোধে রোড শোর উদ্বোধন করেন মেয়র বিকাশ বিশ্বাস বিবিসি নিউজ ঢাকা জিএম কাদেরকে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান মানবেন না এরশাদ পত্নী রওশনের স্বাদ এই নিয়ে তিনি চিঠিও দিয়েছেন গণমাধ্যমে আর পার্টির বর্তমান চেয়ারম্যান কাদের বলছেন রওশন এরশাদের পাঠানো চিঠির কোনো ভিত্তি নেই হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের মৃত্যুর পর তার ভাই জিএম কাদেরকে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ঘোষণা করা হলেও তা মানতে রাজি নন দলের সিনিয়র কো চেয়ারম্যান রওশন এরশাদ জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় উপনেতার প্যাডে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জাতীয় পার্টির গঠনতন্ত্রের নিয়ম তুলে ধরে ওই দাবি করেছেন রওশন এরশাদ সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে জিএম কাদেরকে চেয়ারম্যান ঘোষণা করার আগে দলের প্রেসিডিয়াম সদস্যদের মতামত নেওয়া হয়নি এবং কোন যথাযথ ফোরামে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত হয়নি ফলে জিএম কাদের এখনো ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানই আছেন জিএম কাদের বলছেন এই চিঠির কোনো ভিত্তি নেই তিনি যথাযথ নিয়ম মেনেই দায়িত্ব পালন করছেন কি নামে ডাকা হলো সেটি গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে মন্তব্য করেন তিনি চিঠিটা নিয়ে যে কথাটা এসছে সেই চিঠিটার ব্যাপারেও আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে কেননা এখানে যাদের নাম আছে বা আমাদের যে নেত্রী আমার ভাবির ওনার নাম ওখানে প্রপার ওয়েতে কিছু আসেনি যদিও ধরে নেই যে এটাও ঠিক আছে তারপরে প্রশ্ন আসে যে যারা এখানে নাম তালিকায় দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যেই অনেকে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে জানিয়েছেন তারা এটার সঙ্গে জড়িত না গঠনতন্ত্র এবং ওনার অর্ডারটা দেখে আমি একক না অনেকেই অন্তত পাঁচ ছজন এমপি এবং প্রেসিডেন্ট মেম্বার সারা সবাই দেখে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে এখন আর ভারপ্রাপ্ত বলাটা ঠিক হবে না যখন ওনার অবর্তমান হয়ে গেছে অলরেডি এদিকে দলের রসনপন্থী বলে পরিচিত নেতা প্রেসিডিয়াম সদস্য আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেন জিএম কাদের চেয়ারম্যান হবেন কিনা সেই সিদ্ধান্ত নেবে দলীয় ফোরাম যেহেতু কোন রকম প্রপার মিটিং এর মধ্যে কোনো কিছু হয় নাই যেমন কমিটি বদলানো উনি ওটা করতে পারেন না যেমন প্রেসিডিয়ামে সদস্য আনা জাস্ট ওনাকে রিমাইন্ড করা যে আপনি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের যে ক্ষমতা 
গঠনতন্ত্র দেওয়া আছে সে ক্ষমতা মতে আপনি কাজ করেন ইট ইজ কোয়েশ্চেন অফ দ্য পার্টি ফোরাম যেটা আছে হ্যাঁ পার্টি ফোরামে ডিসকাস করে যেটা পার্টির জন্য ভালো হবে সেটা করা হবে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের ক্ষমতা সীমিত বলে জানান তিনি পার্টির ঐক্যের জন্য অনেক কিছুই আমরা বলিনি ইশরাত জাহান উর্বি ডিবিসি নিউজ ঢাকা জানা ছিল আজকের দিনের বাছে করা সংবাদগুলো আলোচনা শুরু করতে চাই আমাদের অতিথিদের সাথে এবং সর্বশেষ যে সংবাদ আমরা দেখলাম যে জাতীয় পার্টির যিনি চেয়ারম্যান ছিলেন হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ 9 দিন আগে তিনি আসলে মারা গিয়েছেন 4 দিনের মাথায় তার যিনি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ছিল তাকে আসলে গণমাধ্যমে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে महासचिव যিনি ছিলেন আছেন তিনি পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন চেয়ারম্যান হিসেবে 5 দিনের মাথায় দলের সিনিয়র কো চেয়ারম্যান আজকে একটি বিবৃতি পাঠিয়েছে যে তিনি আসলে এই বিষয়টির সাথে একমত নন হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ মৃত্যুর সাথে সাথেই কিন্তু এই গুঞ্জনটি উঠেছিল যে আসলে দলের শৃঙ্খলা কতটা থাকবে এবং দলের তরফ থেকে বারবার বলা হয়েছিল যে দল যথেষ্ট শৃঙ্খলাতেই আছে শ্যামল দত্ত আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই আপনার কাছে কি মনে হয় জাতীয় পার্টি কতটা শৃঙ্খলার মধ্যে আছে আসলে আমার সাংবাদিকতা জীবন শুরু হয়েছিল জাতীয় পার্টি বিট করে আশির দশকে শেষ যথার্থ লোকের কাছে প্রশ্নটি তাহলে করেছি এই কারণেই বলছি কারণ তখন খুব কঠিন অবস্থা জাতীয় পার্টির বিশেষ করে এশাদের পতনের পর পরেই 90 এ বা তারও আগে শেষের দিকে যখন রাজনৈতিক আন্দোলন তুঙ্গে এসাদ বিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে তো সেই সময় থেকে জাতীয় পার্টি কিন্তু আসলে বেসিক্যালি এসাদ নির্মাণে আজকে এসাদ নেই দলটি সংকটে পড়বে এটি একেবারে অনিবার্য তিনি থাকা অবস্থায় তো বেশ কয়েকবার থাকা অবস্থায় থাকলো যতক্ষণ এসাদ ততক্ষণ জাতীয় পার্টি ভেঙেছে অনেকগুলো কাজী জাফর জাতীয় পার্টি করেছেন নাজিবুর রহমান জাতীয় পার্টি করেছেন কিন্তু আলটিমেটলি জাতীয় পার্টি ওই এসাদ যতক্ষণ যেদিকে ছিলেন ওইদিকেই ছিল এখন যেহেতু তো এর সাথ নেই একটি নতুন বাস্তবতা পুরো দলটি আমার কেন জানি মনে হয় যে আপনি খেয়াল করবেন যদি জি এম কাদারের বক্তব্যটা যেটি একটু আগে আপনাদের টেলিভিশনে প্রচার হলো যে সবাই বলছে যে এখন আর উনি অবর্তমান ওই জন্যই আর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলে লাভ নেই তার মানে কোনো প্রসেসের মধ্য দিয়ে যায়নি বিষয়টা বলা হয়েছে এখন আর ভারপ্রাপ্ত বলে লাভ নেই ওই জন্যই ওনাকে বাদ দিয়ে এখন চেয়ারম্যান বলা হচ্ছে আমি ঠিক একজাক্টলি জানি না জাতীয় পার্টির গঠনতন্ত্রে কি বলা আছে কারণ এটি তাহলে দেখতে হবে খুঁটিয়ে যে একজন পার্টির অবর চেয়ারম্যানের অবর্তমানে যিনি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তার তিনি কি অটোমেটিক্যালি চেয়ারম্যান হয়ে যাবেন কি না বা চেয়ারম্যান হতে হলে তার জন্য একটা গঠনতান্ত্রিক সাংগঠনিক কোনো প্রক্রিয়া আছে কিনা এই এগুলো আমার গঠনতন্ত্রটি আমার সেই এই মুহূর্তে নেই গঠনতন্ত্র বিষয়ে কথা আমরা বলবো তাদেরই একজন প্রেসিডেন্ট সদস্য আমাদের সাথে যোগ দিবেন কিছুক্ষণের মধ্যে ইন্টারেস্টিং সেটা হচ্ছে এই দলগুলো বিশেষ করে আমি দুটি দলের কথা বলবো বিএনপি এবং জাতীয় পার্টি এগুলো কিন্তু বেসিক্যালি চেয়ারম্যান নির্ভর মানে উনি যা বলেন তাই এর বাইরে আর কোনো কিছু নেই কিন্তু আমি জানি না হোসেন মোহাম্মদ আসাদ তার মৃত্যুর আগে কোনো নির্দেশ দিয়ে গেছেন কিনা যে এই চেয়ারম্যান হবে না কারণ এগুলো হচ্ছে একক ক্ষমতা দেয়া আছে একেবারে চেয়ারম্যানকে ফলে সেরকম কোনো সিদ্ধান্ত আমরা তো শুনি নেই আর যে প্রক্রিয়াতে আমার আমি আমি আমার কেন জানি মনে হয় যে আলটিমেটলি জাতীয় পার্টির যে ভাঙনের প্রক্রিয়া সেটি কিন্তু এখান থেকে স্টার্ট হলো আর কি পতনের এভাবে আবার রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না কিন্তু জাতীয় পার্টি বা এরশাদ সেটি পেরেছিলেন এবং তার প্রেক্ষিতে যেহেতু শ্যামলদা যে কথাগুলো বললেন যিনি একক দল একক ব্যক্তির দল এবং এই মানুষটি মারা যাওয়ার আগে উনি বুঝতে পারছিলেন যিনি তার শারীরিকভাবে অসুস্থ সেই কারণে অনেকগুলো কাজ করে গেছেন তার সম্পদের একটি ব্যবস্থা করে গেছেন তিনি ট্রাস্টি সহ সম্পদ ভাগ বাটোয়ার জি এম কাদের তার ছোট ভাই পার্টির নেতা তাকে তিনি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বানিয়েছেন ওই বানানোর সময়ই দলের ভেতরে খুব প্রক্রিয়া অনুসরণ করার কথা যেটি বলা হয়েছে জাতীয় পার্টির মতো পার্টিতে কখনোই কোনো প্রক্রিয়া অনুসরণ করে কাজ করা হয় না চেয়ারম্যান তার একক সিদ্ধান্ত সকালবেলা এক সিদ্ধান্ত নেন দুপুরবেলা আর এক সিদ্ধান্ত নেন আবার সন্ধ্যার পরে গিয়ে আর তিনি যেটা বলতেন আসলে সেটাই সেটাই কথা তো সেই জায়গাটিতে এটি খুবই প্রত্যাশিত ব্যাপার এখন প্রশ্ন আসে যে এর প্রেক্ষিতে ভাঙবে কি ভাঙবে না এটি আসলে জাতীয় পার্টির ভাঙন একটা অনিবার্য জাতীয় পার্টিতে অরাজকতাটা অনিবার্য প্রত্যাশিত ভাঙন আসবে এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে যে জাতীয় পার্টি 
শুধু এখন নয় এরশাদ জীবিত থাকা অবস্থাতেও জাতীয় পার্টি আসলে কে পরিচালনা করছিলেন জাতীয় পার্টি আসলে কোথা থেকে পরিচালিত হচ্ছিল জাতীয় পার্টি কি জাতীয় পার্টি পরিচালনা করেন কিনা যিনি নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে থাকেন বা যিনি চিঠি যেভাবেই লিখেন হাতে লেখেন বা কম্পিউটারে টাইপ করা হোক এই কাজটি তিনি করেন কিনা তিনি যে প্রক্রিয়াতে আবার তিনিও এরশাদের মতো তিনিও জাতীয় পার্টির মাধ্যমে যে প্রক্রিয়াতে রাজনীতিতে পুনর্বাসিত হয়েছেন যে প্রক্রিয়াতে নির্বাচিত হয়েছেন যে প্রক্রিয়াতে সংসদের বিরোধী দলীয় উপনেতা হয়েছেন সব কিছুর মধ্যেই এই কোন জায়গা থেকে এই সব কিছু সব কার্যক্রম পরিচালিত হয় সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন এবং শেষ পর্যন্ত গিয়ে শেষ করে দিচ্ছি আমি শেষ পর্যন্ত গিয়ে ওই জায়গাটা গুরুত্বপূর্ণ যে জাতীয় পার্টি যেখান থেকে পরিচালিত হয় যিনি পরিচালনা করেন তার মনোভাবের উপরে নির্ভর করবে জাতীয় পার্টি ভাঙবে কয় টুকরো হবে কয় ভাগে বিভক্ত হবে এইখানে যে পারিবারিক সম্পর্ক বা দলীয় সম্পর্কটা কতখানি তিক তিক্ত হবে সেটা আসলে জাতীয় পার্টির নিজের উপরে নির্ভর করছে কিনা আমার যথেষ্ট সন্দেহ তার আগে শ্যামল দত্ত যে প্রশ্নটি তুলেছিলেন যে গঠনতন্ত্র যদিও আপনি বলছিলেন যে গঠনতন্ত্র অনুযায়ী আসলে খুব বেশি কিছু হয় না তবে তারপর আমরা একটু গঠনতন্ত্র থেকে বলা হয়েছে সেটি একটু জেনে আসতে চাই আমাদের জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য এটিও তাজ আমাদের সাথে এই মুহূর্তে আছেন টেলিফোনে সরাসরি আপনি কি আমাদের শুনতে পাচ্ছেন राष्ट्रपति आगामी दायित्व पालन बिरोधी दल रोशन मैडम दिए প্রেসিডিয়াম এর সংখ্যা গরিষ্ঠের মতামত দল পালন করবেন উনি সেটা করে যাচ্ছেন এবং উনি দায়িত্ব নেওয়ার পরে অলরেডি তিনটা প্রেসিডিয়াম মিটিং হয়ে গেছে উনি প্রত্যেকটা প্রেসিডিয়াম মিটিং কে অবহিত করেন কিভাবে আমরা করব আগামী কার্যক্রম কিভাবে করব না সব অবহিত করে যান আমাদের আমার কাছে মনে হয় এটা আমাদের দলে কিছু স্বার্থ নিষ্ঠ মহল আছে যেটা ম্যাডাম কে একটু উন্নদিকে প্রভাবিত করে একটু একটু তিক্ততা তৈরি করা যাক এই দলের 80% নেতা কর্মীরা দলের হোসেন মহোদয়ের সাথে নির্দেশে জিএম কাদের সাথে প্রেসিডিয়ামের এইটি পার্সেন্ট প্রেসিডিয়াম সদস্য জিএম কাদের সাথে আছেন আন্টি নেক্সট কাউন্সিল হওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা জিএম কাদের নেত্রী জাতীয় পার্টি থাকবে এখানে দল পরিচালনার জন্য সংসদ পরিচালনা করার জন্য আমাদের যেটা জিএম কাদের সাহেব বর্তমান চেয়ারম্যান বলেছেন दलर नेता कर्मी सबा चाहिए प्रत्याशा दल ये बंगबंधु हत्या हलो सपरिवार विशाल एक झमेला छोड़ জিয়ারোমান সাহেবকে যখন হত্যা করা হয় বিএনপির বিশাল ফ্রিকশন তৈরি হয়েছিল কয়েকটা গ্রুপে হয়ে গেছিল আমাদের স্বাভাবিক একটা পক্ষে একটা পরিবারের কর্তা যখন মারা যান তখন পরিবারের সৃষ্টি হয় মতো বিরোধী রাজনৈতিক দল হিসেবে আমাদের একটু এটা তাদের পরিবারের নেতা এটা পারিবারিক দলের মধ্যে নয় তা আমাদের দলের চেয়ারম্যান যিনি এখন আছেন উনি হলেন ওনার ভাই আমাদের নেতা আর ওনার স্ত্রী হলেন বেগম রোশনের সাথে দুজনের মধ্যে একটা মতপার্থক্য আছে এটা কমিয়ে আনলে আশা করি আমাদের এই বিরোধটা শেষ হয়ে যাবে দলীয় বিরোধ না এটা শেষ হয়ে যাবে আমরা शनिवार मुखेलिक समस्या जेहतु देवर भाभी समस्या के दल नेतृत्व ठीक संकट टी क्या अनेक आगे छो 
রসনপন্থী বা এমন কি রসনের সাথে সঙ্গ এরশাদের দ্বন্দ্বের চেহারা আমরা ইলেকশনের আগে পরে দেখেছি ফলে এখন সংকটটি একটি নতুন মাত্রা পেয়েছে যেহেতু এরশাদ নেই এরশাদ এরশাদকে কে ইনহেরিট করবেন তার উত্তরাধিকার রাজনৈতিক নেতৃত্ব কার হবে সেটি কিন্তু এখন তবে তাজ ভাই একটা জিনিস পরিষ্কার করেছেন যে এরশাদ চিঠি দিয়ে গেছেন যে পরিষ্কার করে তার বর্তমানে কি হবে কিন্তু আমি মনে করি না জিনিসটা এখানেই শেষ এখানে আসলে মুর্তজা কিছুটা ইঙ্গিত দিয়েছে আসলে দলটি এই এই জাতীয় পার্টি দলটির নেপথ্যের অনেক পরিচালক আছেন দলের নেতারা একমাত্র দল পরিচালনা করেন না পিছন থেকে অনেকেই মানে মানে অনেক অনেক গুটি চালায় সেই গুটি চালকরা কি ভাবছেন তার উপরে নির্ভর করবে অনেক কিছু তবে আমার মনে হয় না ইট ইস টু আর্লি কারণ এই কারণে কারণ এই মুহূর্তে তেমন কোনো রাজনৈতিক মানে ঘনঘটার কোনো বিষয় নেই জাতীয় পার্টি এই সংকটের মধ্য দিয়ে আরও কিছুটা এগোবে পরে গিয়ে দেখবেন যে এটা হয়তো স্প্লিট এট ইন টু পার্টস এটা আলটিমেটলি সে দিকেই যাবে কারণ জি এম কাদেরকে আমি যতটুকু চিনি ব্যক্তিগতভাবে মানে হি হিজ এ ম্যান অফ ভেরি স্ট্রিক লাইনে চলার লোক উনি যখন মন্ত্রী ছিলেন তখনও বা তখনও দেখেছি বা মন্ত্রী না থাকাও সময় দেখেছি অনেকখানি বিশ্বাস নিয়ে চলার মতো লোক তিনি যদিও এরশাদের ভাই অনেকেই তার সাথে এরশাদের ভাইয়ের তুলনা পান না যে এই লোকটি কী করে এরশাদের ভাই হয় এরকমও অনেকে বলেন কিন্তু সেই জায়গাতে আমার মনে হয় যে ওই ওই সংকটটি আরও বেশি হবে যেহেতু উনি একটু নিয়ম মেনেই চলতে চান আর অন্যদিকে রসনের সাথে পন্থী যারা আছেন বা রসনের সাথে সঙ্গে যাদেরকে আমরা দেখি সবসময় আনাজ ইসলাম মাহমুদ জিয়দ্দিন বাবলু সহ আরও অনেকেই যারা আছেন তারা অনেকখানি সরকারি সুবিধার প্রত্যাশী একটি প্ল্যাটফর্ম এখানেই তফাৎটি কিন্তু ইয়ে হবে এবং জি এম কাদের অন্তত অনেকগুলো বক্তব্যে তার দলের একটি স্বকীয় সত্তা নিয়ে চলার পক্ষপাতে যেটি আবার এরা চান না অনেক সময় এরা চায় যে সরকারে যেমন ধরনের যে আমি অনেককে জানি রসনপন্থী বলে যারা পরিচিত তারা কয়েকবার তো প্রকাশ্যেই বলেছে যে আমরা সরকারের মহাজোটের অংশ আমরা আবার বিরোধী দল হব কেন কিন্তু জি এম কাদের বরাবরই বলে এসছে না আমরা একটা সক্রিয় সত্তা নিয়ে জাতীয় পার্টিকে ইয়ে করতে চাই এস্টাবলিশ করতে চাই ফলে এই জায়গাটিতে বিরোধটি একেবারে পরিষ্কার এবং ক্লিন ভেরি স্ট্রেইট এখানে আমি একটু কিছু যোগ করি তার আগে আমি আরেকটি প্রশ্ন একটু রাখতে চাই যে বিশ তারিখ মানে যে শনিবারে যেটি তাজ ভাই বললেন যে একটা তো সমঝোতা হয়েই গিয়েছিল যে সংসদ উপনেতা হবেন রসনের সাদ আর দল সামলাবেন আসলে জি এম কাদের তাহলে আবার হঠাৎ করে কেন পাঁচ দিন পরে এই ঘোষণা কিছু করলে স্যার আমি আগের অংশে বলেছি জাতীয় পার্টি কে বা কোথা থেকে পরিচালিত হয় সেই জিনিসটি ব্যাপার যিনি মিটিং করছেন তিনি সব সময় সব সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না বা হয়তো বা এই এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আর এখানে জি এম কাদের এবং বেগম রসনের সাথে যে দ্বন্দ্বের কথাটি যেটি আমি ওই জায়গাটি তাজভের সঙ্গে একমত যে আওয়ামী লীগের মতো দলও একটা বিপর্যয়ের পরে প্রায় ছিন্ন ভিন্ন অবস্থা হয়ে গিয়েছিল বিএনপিও গিয়েছিল সেই জায়গা থেকে জাতীয় পার্টি যে জায়গাতে গেছে ঠিক আছে জাতীয় পার্টির এটা অপ্রত্যাশিত না প্রশ্ন হচ্ছে কাটিয়ে উঠতে পারবেন কি পারবেন না কাটিয়ে উঠতে পারবেন কি পারবেন এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তার একদিকে জি এম কাদের একদিকে রসন এরশাদ জি এম জাতীয় পার্টি হচ্ছে একটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল এটি আমাদের মাথায় রাখতে হবে আঞ্চলিক মানে হচ্ছে এটা রংপুর ভিত্তিক উত্তরবঙ্গ ভিত্তিক এটিও কিন্তু আমাদের স্বীকার করতে হবে যত বড় বড় রাজনৈতিক আমাদের যে দলগুলো আছে এবং জাতীয় নির্বাচনের সময় আমরা দেখে থাকি কোনোভাবেই কিন্তু এই আঞ্চলিক দলটিকে আমরা পাশ কাটিয়ে রাখতে পারি পাশ কাটানোর কথা বলছি তারা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে জাতীয় পার্টি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ আমি পাশ কাটানোর কথা বলছি পাশ কাটানোর কথা বলছি না আমি বলছি আমি বলছি জাতীয় পার্টি মূলত আঞ্চলিক দল কার কারণ হচ্ছে জাতীয় পার্টি প্রথম নির্বাচন মানে নির্বাচনে ধরেন রসনের সাথে সঙ্গে যারা আছেন সেখান থেকে আওয়ামী লীগ যদি তাদের বিজয়ী করে না আনে তাহলে সেখান থেকে তারা কোনো দিনই বিজয়ী হয়ে আসতে পারবেন না যাদের কথা আমরা শুনলাম আর রংপুর ভিত্তিক যে দল আমি রংপুর ভিত্তিক যে দল এবং রংপুর ভিত্তিক যে নেতা যে সমস্ত নেতারা জি এম কাদের সঙ্গে আছেন বলে এখন পর্যন্ত আমরা জানছি যদি এই জানাটা সত্যি হয় তাহলে রংপুরের ওই শক্তিটা পার্টির মূল শক্তিটা জি এম কাদের সঙ্গে থাকবে আবার ক্ষমতার ভারসাম্যের জায়গাতে যারা জিততে পারবেন না কিন্তু তারা ক্ষমতার কাছাকাছি থাকার কারণে এক ধরনের প্রভাব তৈরি করবেন অর্থাৎ এই জায়গাটিতে অনেক রকমের অরাজকতা হবে এবং দল যদি থাকে জাতীয় পার্টির নামে যদি নির্বাচন হয় তাহলে যেহেতু রংপুর ভিত্তিক এবং সেই হিসেবে এরশাদের ভাই জি এম কাদের এবং যে শ্যামলদা যে কথাটি বললেন তিনি মোটামুটিভাবে এক ধরনের স্ট্রিক থেকে রাজনীতি করতে চান এবং তার একটি এরশাদের ভাই হবার পরেও তার একটি সুনাম আছে যে তিনি সকালে এক সিদ্ধান্ত বিকালে এক সিদ্ধান্ত নেন না বা নেবেন না সুতরাং এই সমস্ত জায়গায় সব কিছু মিলিয়ে জাতীয় পার্টির বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠা খুবই কঠিন ভাঙন ঠেকানো খুবই কঠিন 
আবার না ভাঙলেও এক ধরনের অরাজকতার মধ্য দিয়ে সামনের দিকে এগোবে দুটি গ্রুপ যদি থাকে দুটি গ্রুপকে এমন ভাবে পরিচালনা করা হবে নেপথ্যের কোন জায়গা থেকে হয়তো বা যাতে দুটি গ্রুপের কেউই খুব শক্ত অবস্থান তৈরি করতে না পারে সমঝোতা তো আসলে কখনোই না কখনোই না এবং এবং যখন যার দরকার হবে ক্ষমতার স্বার্থে জাতীয় পার্টিকে যখন যার দরকার হবে সে তাকে হাতে রাখতে চাইবে তবে আমার ধারণা শেষ করি এই বক্তব্য দিয়ে জায়দুল হাসান পিন্টু একটি লেখা লিখেছিলেন ডেলিস্টারে যে জাতীয় পার্টি তার কার্যকারিতা হারে ফ্যাক্টর কার্যকারিতা হারাবে আমার ধারণা এটি আস্তে আস্তে জাতীয় পার্টি যে একটি ফ্যাক্টর নির্বাচনের ক্ষেত্রে ফ্যাক্টর ক্ষমতা গঠনের ক্ষেত্রে ফ্যাক্টর জোট গঠনের ক্ষেত্রে ফ্যাক্টর এই ফ্যাক্টরটা আস্তে আস্তে কার্যকারিতা হারিয়ে হারিয়ে যাবে জাতীয় পার্টির যতটুকু থাকবে সেটা জিএম কাদেরকে কেন্দ্র করে রংপুর ভিত্তিক নেতাদেরকে কেন্দ্র করেই আমার ধারণা যতটুকু থাকার ততটুকু থাকবে তবে পরিষ্কার ধারণা পাওয়ার জন্য নিশ্চয়ই আমাদের আসলে আরও অপেক্ষা করতে হবে এই পর্যায়ে একটি বিরতি নিচ্ছি ফিরে এসে আসলে অন্য কোনো সমসাময়িক কথা নিয়ে আমরা আলোচনা করব আইপি নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণ পাওয়ার্ড বাই এন মোহাম্মদ গ্রুপে নিচ্ছি একটি বিরতি সঙ্গেই থাকুন আইপি নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণে ফিরে এলাম বিরতির পরে এবার জানতে চাই মঙ্গলা মর্তুজ আপনার কাছে বাড়ি বাড়ি যে মশার লার্ভা ধ্বংস করার কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত নামানোর ঘোষণা দেওয়া হয়েছে চৌষট্টিটি মেডিকেল টিম কাজ করছে রোড শো হচ্ছে নানান ধরনের কাজকর্ম চলছে কিন্তু প্রতিদিনই আসলে রেকর্ড সংখ্যক রোগী হাসপাতালগুলোতে ভর্তি হচ্ছে এবং আজকে গত ২৪ ঘন্টায় জনস্বাস্থ্য অধিদপ্তর যে তথ্য দিয়েছে চারশো তিহাত্তর জন নতুন রোগী এবং নতুন পুরনো মিলিয়ে সব মিলিয়ে প্রায় সাড়ে সাত হাজার সংখ্যা ছাড়িয়েছে জি তা সাড়ে সাত হাজার আজকের এই চারশো তিহাত্তর জনকে যদি আমরা যোগ করে বলি তাহলে এই এই যে এত কিছু করে লাভটা আসছে কি হচ্ছে সাড়ে সাত হাজার বা চারশো তিন জনের যে সংখ্যা বলা হচ্ছে প্রকৃত সংখ্যা এর চেয়ে বহুগুণ বেশি মানে এটা লক্ষ্য ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে যাওয়া সংখ্যা এখন মেয়র সাহেবরা এরকম সংখ্যা বলে আনন্দ পান এবং আমি বিশেষ করে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সাইদ খোকন সম্পর্কে আমি এই ডেঙ্গু বিষয়ক যে কথা এবং তার যে কার্যক্রম দেখলাম সেখানে আমার কয়েকটি বিষয় অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করলাম তার মধ্যে একটি বিষয় এই নগরের একজন মেয়র হিসেবে এই নগরের মানুষের প্রতি যে মেয়রের একটি দায়িত্ব থাকে দায়িত্ব পালন করার আগে একজন মানুষের কাজ থাকে যে তার দায়িত্বটিকে সেটি বোঝা বা বোধের মধ্যে নেয়া অনুধাবন করা যে আমার কাজ কি আমার দায়িত্ব কি আমি অত্যন্ত কষ্টের সঙ্গে বলছি যে মেয়র সাইদ খোকনের এই বোধটি তৈরি হয়নি যে তিনি মেয়র হয়েছেন কিন্তু মেয়রের দায়িত্ব কি নগরবাসীর প্রতি তার দায়িত্ব পালন কি সেই কারণে ধরেন নগরের অনেকগুলো সমস্যার মধ্যে একটি হচ্ছে মশা সমস্যা মশার উৎপাদ বন্ধ করা কমানো সাধারণ মশার কামর আর ডেঙ্গু সম্পূর্ণ আলাদা দুটি বিষয় সাধারণ মশার কামরে মানুষ মারা যায় না মানুষ ত্যক্ত বিরক্ত হয় কিন্তু ডেঙ্গুতে মানুষের প্রাণহানি ঘটে এবং এটি হঠাৎ করে মঙ্গল গ্রহ থেকে আবিষ্কার হয়ে আসেনি এটি আমাদের জানা গত কয়েক বছরের এবং এবছর যে ডেঙ্গুর কেমন অবস্থা হতে পারে এরকম একটা পূর্বাভাস ছিল সেই জায়গাতে পূর্বাভাসের সূত্র ধরে একটু বলতে চাই আইসিডিডিআরবি কিন্তু বেশ প্রায় 14 মাস আগে গবেষণা করে বলেছে এখন যেই মশার ওষুধগুলো দেওয়া হচ্ছে সেগুলো আসলে খুব বেশি কার্যকর না কিন্তু মেয়র সাহেব কিন্তু আজকে আবার বলেছেন যে তাদের গবেষণা আংশিক সত্য আমি এই জায়গাতেই এই জায়গাতেই বলছি যে মেয়র সাইদ খোকন বুঝতেই পারেন নি যে তার দায়িত্ব কি এখনো তিনি বুঝতে পারছেন না যে তার দায়িত্ব বুঝেও কি আসলে দায় নিচ্ছেন না না আমি শেষ করি বক্তব্যটা বুঝে দায় নেওয়া বা না নেওয়ার ব্যাপার না আপনি যদি বুঝতেই না পারেন আপনার পক্ষে দায় নেওয়া সম্ভব নয় একটি আর আপনার দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে যদি আপনার কোনো আন্তরিকতা না থাকে তাহলে আপনি মানুষের সঙ্গে রসিকতা করতে পারেন মানুষের সঙ্গে মশকরা করতে পারেন মানুষকে নিয়ে উপহাস করতে পারেন তিনি বলেছেন আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নাই লক্ষ্য ছাড়িয়ে যায় মানুষ মারা যায় আর উনি বলছেন উনি দায়িত্ব নিয়ে বলছেন আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নাই এই যে দায়িত্ব কোড অ্যান্ড কোড দায়িত্ব দায়িত্ব ব্যাপারটাই উনি বোঝেন না দায়িত্ব ভোটটা বোঝার বোধই ওনার মধ্যে তৈরি হয়েছে বলে আমার কাছে মনে হয়নি বিশেষ করে এই ডেঙ্গু নিধনকে কেন্দ্র করে উনি এখন মানুষ মারা যাচ্ছে ডেঙ্গুর জন্য শত শত মানুষ হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে আর উনি বলছেন মেডিকেল টিম তৈরি করেছে দুই কোটি মানুষের শহরে উনি কয়েকশো মেডিকেল টিম তৈরি করে রেখেছেন সেটি নিয়ে মানুষের বাড়ি বাড়ি যাবেন এর চেয়ে বড় উপহাস মানুষের সঙ্গে আর কিছু করা যায় আইসিডিডিআরবি বাংলাদেশের একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান যদি থাকে যেই প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষা উপরে নির্ভর করা যায় যদি একটি প্রতিষ্ঠানও থাকে সেটি আইসিডিডিআরবি তিনি বলছেন সিটি কর্পোরেশনের থেকে নমুনা নেওয়া হয়নি আপনি ওষুধ এনেছেন আপনার কাছ থেকে নমুনা নিয়ে পরীক্ষা করবে তার
হীন কথা এই কথা বলা যায় হচ্ছে দায়িত্ব বিষয়ে সচেতনতা তৈরি না হলে যখন সচেতনতা শুরু করা দরকার ছিল তখন তিনি কোনো কথা বলেননি যখন সচেতনতা শুরু করা দরকার ছিল তখন তিনি কোনো কাজ করেননি এখন যখন মানুষের মধ্যে মহামারী আকার ধারণ করেছে তখন তিনি সচেতনতামূলক কাজ করছেন সচেতনতামূলক কাজ কি এক ধরনের উৎসব করছেন এই উৎসব উৎসবের মধ্যে উনি থাকতে পছন্দ করেন সেটা ওনার জন্য ঠিক আছে স্কুলের একটি কর্মসূচি হবে কলেজের একটি কর্মসূচি হবে তিনি ক্যাপ মাথায় দিয়ে যাবেন বক্তৃতা করবেন কুচু করে চলে আসবেন আজকে রোড শো করেছেন হ্যাঁ রোড শো রোড শো করবেন এগুলো হচ্ছে মানুষের সঙ্গে উপহাস করা এখন দায়িত্বশীল কোনো মানুষ দায়িত্ব নিয়ে মানুষের সঙ্গে উপহাস করতে পারেন না মেয়র সাহিত কখন যে উপহাসটি করছেন আর উত্তর সিটি কর্পোরেশন তিনি খুব কাজ করতে পেরেছেন তা নয় তিনি অন্তত বুঝতে পেরেছেন যে কাজটি ঠিক হচ্ছে না তিনি অন্তত এটা বুঝতে পেরেছেন যে তার ওষুধ ঠিক নেই তার ওষুধ ঠিক নেই তিনি এটি সিটাবেন কিনা আর উনি বুঝতে পেরেছেন বুঝতে পেরেছেন যে তার ওষুধ কাজ করছে না আইসিডিডিআরবি বলছে যে তার ওষুধ কাজ করছে না তিনিও লোক দেখানোর জন্য যে বললাম উৎসব করতে পছন্দ করেন এখন ডেঙ্গু যদি একটি উৎসব হতো সেই উৎসবে যদি ঢাক ঢোল পিটি উৎসব করা যেত তাহলে ওনার জন্য এই কাজটি ঠিক ছিল শ্যামল দত্ত আপনার কাছে ছোট করে জানতে চাই যে আইসি মানে কাকে আসলে আমরা বিশ্বাস করব আইসিডিডিআরবি এর গবেষণাকে নাকি আসলে সাইট কো কোন যে বলছেন না গবেষণার কথা বাদ দেন না জি প্রথমত কথা হচ্ছে ঢাকা শহরটা যে শহরে আমরা বসবাস করি এই শহরটা আসলে বসবাসের উপযোগী কোন শহর কিনা বা ডেঙ্গুর কথা বলছি আমার তো মনে হয় যে আমরা কেউই এই রোগটির ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পারছি না এটা সিটি কর্পোরেশনের সমস্যা না এখন আর এটা এমন পর্যায়ে চলে গেছে এটা সরকারের উচিত পুরো জিনিসটাকে টেক ওভার করা এটা উত্তর আর দক্ষিণের সমস্যা না উত্তরের মশা আর দক্ষিণের মশা কি আলাদা আপনি এখানে আমি দুইটা সিটি কর্পোরেশন করেছি আমরা ঠিক আছে কিন্তু এখন এটার এফেক্টগুলো এখন আমরা মানে পেতে মানে ভয়াবহ এফেক্ট পেতে শুরু করছে এখন একটা দেশে যদি এরকম আপনি যে মুর্তুটা বললো যে ফিগার সাত হাজার পাঁচ হাজার এগুলো কে ফিগার দেয় উ ইস গিভিং দিস ফিগার আপনি যে ঘরে ঘরে যে ঘরে যে রোগী তার হিসাবটা কই এটা কে এখানে ছোট একটা কে পরিসংখ্যান নেই নোটিস দিচ্ছে ছোট একটা বিষয় যুক্ত করতে চাই দুই মেয়রই কিন্তু বারবার বলছে যে ব্যক্তিরা যাতে সচেতন হয় নিজেদের বাড়ি পরিষ্কার রাখে দায়টা কি আসলে ব্যক্তিগত বাংলাদেশে কি ব্যক্তি সচেতন সম্ভব আপনি এই এই ঢাকা শহরে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষেরও বেশি লোক বস্তিতে বসবাস করে কে সচেতন হবে আপনি এখান থেকে জানলা দিয়ে তাকান না করাল বস্তি আপনি কাকে সচেতন করতে যাচ্ছেন এই এই সিটিতে রেল লাইনের ধারে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ করে তারপরে সচেতন হতে বলেন আপনি তো আপনি কিছু বলা সম্ভব মানে বারবার কিন্তু বলা হচ্ছে যে নিজের বাড়িঘর পরিষ্কার রাখে নিজের বাড়িঘর পরিষ্কার রাখতে বলা হচ্ছে এন্ড আনফরচুনেটলি আমরা সেই গুরুত্বটা উপলব্ধি করতে পারছি না আজকে একজন সিভিল সার্জন মারা যাচ্ছে একজন সাধারণ রোগী মারা যাচ্ছে শিশুরা মারা যাচ্ছে আমরা কেউ এগুলো নিয়ে উপলব্ধি করতে পারছি না এটা আমরা একে অপর সিটি কর্পোরেশন ওষুধ সচেতনতা টপের মধ্যে পানি এগুলোর মধ্যে আছি আমরা উই আর নট অ্যাকচুয়ালি ফিলিং এখানে একটা ন্যাশনাল জাতীয় ঐক্য কমিটি করে ডাক এর মধ্যে হেলথ মিনিস্ট্রি দেখেন একদম হাত পা তুলে বসে আছে এটা কি হেলথ মিনিস্ট্রি কোনো দায়িত্ব না একটা স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য যখন আপনি হাসপাতালে যাবেন তখন কি এটা সিটি কর্পোরেশনের ব্যাপার আপনি প্রপার আমি আজকে একটা ছবি দেখে আমার মনটা খারাপ হয়ে গেছে সেটি হচ্ছে সরোয়ার দিতে সমস্ত রোগী মশারি টাঙিয়ে বসে আছে একটা হাসপাতাল আমরা মশা ইয়ে করতে পারলাম না সেভ জোন করতে পারলাম না আর অন্য কথা কি বলবো আর বাড়ির কথা কি বলবো আর ইয়ে কি বলবো এইগুলোতে মানে যে ধরনের একটা যৌথ এফোর্ট দেওয়া দরকার সেখানে সিটি কর্পোরেশন সেখানে সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রালয় স্বাস্থ্য বিভাগ আইসিডিডির বিকেও নেন না আপনি সবাইকে নিয়ে একটু কাজ কাজ করেন সেই এফোর্টটি আমি দেখতে পাচ্ছি না এই যে মনে করেন রোড শো এখন কি রোড শো করার টাইম বলেন আপনি এখন কি সভা সমিতি সেমিনার করার টাইম হাসপাতালে লোক মানে মারা যাচ্ছে নিরীহ মানুষ বাচ্চারা মারা যাচ্ছে এই মৃত্যুর সংখ্যা নিয়েও কিন্তু একটি দ্বন্দ্ব রয়েছে কারণ বিভিন্ন গণমাধ্যমে আমরা দেখেছি আমি আর কোনো তর্কই করতে চাই না কারণ আমি কোনো সংখ্যা যারা মারা যাচ্ছে সেখানেও কিন্তু প্রশ্ন তোলা হয়েছে তারা আসলেই ডেঙ্গুতে মারা যাচ্ছে কিনা সেটি নিয়েও কিন্তু ভাই আপনি ডেঙ্গুতে মারা যাচ্ছে না একটা লোকও মারা যায় না ডেঙ্গুতে ঠিক আছে দ্যাট দ্যাট ডাজন্ট মিন দ্যাট আপনি ডেঙ্গুর ভয়াবহতাটাকে অস্বীকার করবেন মানে এটি হচ্ছে বাড়িতে বাড়িতে আপনি জ্বরে মানুষ ইয়ে হয়ে মানে কাতর হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছে আপনি কয়জন মারা গেল দ্যাট ইস এখন আপনি আপনি জানেন বহু লোক এখন ঢাকা শহরে আসা বন্ধ করে দিয়েছে এমনকি ঢাকার বাইরে থেকে অনেক আর ব্যাপারটা কয়েকটা কয়েকটার মধ্যে সীমিত নেই না কয়েকটা কয়েকটা জেলা তো কয়েকটা মাত্রা আছে কয়েকটা মাত্রা আছে একটা একটা হচ্ছে আপনার ওষুধ কাজ করছে না এক দ্বিতীয়ত এখন আর কিন্তু এই রোগটি শুধুমাত্র জুলাই আগস্টের রোগ না এক তৃতীয় হচ্ছে এটি শুধুমাত্র ঢাকার রোগ না এখন আর শ্রীমঙ্গলে মার
আমি এই মানে এটা এটা খুবই দুঃখজনক যে এবং এটা একটা পর্যায়ে গিয়ে আমি গত পরশু দিন একটা বিবিসিতে নিউজ দেখছিলাম যে রোয়ান্ডার সাথে কঙ্গোর বর্ডারে হঠাৎ করে ইবোলা ব্রেক আপ হয়েছে হোল নেশন এবং জাতিসংঘ পর্যন্ত ইনভলভ হয়ে গেছে আমরা কেন ইনভলভ করতে পারছি না সবাইকে জাতিসংঘ বলতেছে তারা হেল্প করবে ডাব্লিউএইচও বলছে তারা হেল্প করতে চাই বাট উই আর নট ইনভলভিং আমি জানি না এটা কি পুরো ইনভলভ আমরা আছি ওষুধ কোনটা ভালো কোনটা খারাপ এই নিয়ে এখন সেই সেই সিদ্ধান্ত এটা তর্কের মধ্যে আছে এবং আমি রোড শো করছি এগুলো আমি বলছি আতঙ্কিত হবেন না কি পরিমাণ দায়িত্ব জ্ঞানহীন কথা মানুষ মারা যাচ্ছে আর উনি বলছেন আতঙ্কিত হবেন না আতঙ্কিত হওয়ার মতো কিন্তু সরকার এখন হাইয়েস্ট লেভেল থেকে পুরো জিনিসটা টেক করবে আতঙ্কিত হওয়ার মতো কিন্তু আরো ইস্যু আমাদের সামনে আছে যেমন গণপিটুনি সেই ইস্যুটিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ সেটি নিয়ে আমরা কথা বলতে চাই তবে আরেকটি বিরতির সময় হয়ে গেছে আইপিএন নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণে নিচ্ছি আরো একটি বিরতি সঙ্গেই থাকুন বিরতির পর আবারো ফিরে এলাম আইপিএন নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণে এবার দেখে নেব আজকের অনলাইনের সংবাদগুলো প্রথমেই যাচ্ছি কালের কণ্ঠে সেখানে দেখতে পাচ্ছি গুজব রোধে সারা দেশে তৎপর 61 লাখ आंसर একটি নতুন যেই সারা দেশে আসলে গুজব চলছে পরের আরেকটি অনলাইন আমরা যেতে চাই প্রথম আলোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গণপিটুনির কারণ খতিয়ে দেখা হবে আইনমন্ত্রী এই বিষয়টি নিয়ে একটু কথা বলতে চাই গোলাম মর্তুজা আপনার কাছে শুরুতে ছোট্ট করে একটু জানতে চাই এই যে গণপিটুনি কয়দিন ধরে হচ্ছে আমরা সবাই খুব আতঙ্কের মধ্যে আছি ঠিক হচ্ছে না কাজটি এর মধ্যে আইনমন্ত্রী গতকাল সরাসরি বলেছেন আজকে কিছুটা ইঙ্গিত দিয়েছেন যে এর পেছনে আসলে রাজনৈতিক কোনো কারণ থাকতে পারে আপনি কি আসলে কি মনে হয় যে এর পেছনে আসলে কোনো রাজনৈতিক কারণ আছে কিনা প্রথমত কথা যদি কোনো রাজনৈতিক কারণ থাকে তাহলে তাহলে সেটা তদন্ত করে সুনির্দিষ্ট করে বের করা দরকার বের করে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার এই জায়গাতে থাকা দরকার সব বিষয়ের মতো রাজনৈতিক অভিযোগ রাজনৈতিক রাজনীতি করে সুবিধা নেওয়ার যে প্রবণতা আইনমন্ত্রীর এই বক্তব্যের সঙ্গে আমি কোনোভাবেই একমত না এটা ঠিক দায়িত্বশীল মন্তব্য বলে আমি মনে করি না উনি আইনমন্ত্রী হিসাবে ওনার কাছে যে দায়িত্বশীলতা প্রত্যাশা করিব ওনাকে মানুষ হিসেবে যেমন জানি এই বক্তব্যের সঙ্গে সেই দায়িত্বশীলতার दायित्वशील बक्त्य न सबसे बड़ हम एक सम्मिलित प्रतरोध दरकार विषय भयंकर मात्रा पोचे पीटीए मानुष के मेरे फेला हे तक जो राजनीति करी तक जो राजनैतिक सुविधा नीते चाह गुजब प्रतिहत करते गई जो गुजबर जन्म दी एक विषय माथाय रखते हैं गुजब हमें ठेकब गुजब हमें मानुष के विश्वास करते दीब ना क्योंकि अभी निजे एम कोज करबना कथा बना जार प्रेक्षित आकटी गुजब तैयारी सबकिनिक दृष्टिभंगी दिए देखले तक क्योंकि मूल संकटी अपनी एड़िए जाबा मन हेखने जाए थकुक ना क्यों जो राजनीति थे थे से खुजे बेर कर दायित्व सरकार जी जी मुहूर्त অলরেডি রেনুর যে ঘটনাটি সবচেয়ে মানে হৃদয় বিদারক ঘটনা সেটি কয়েকজন অ্যারেস্ট হয়েছে তাদের ব্যাপারগুলো খুব সিরিয়াসলি দেখা হচ্ছে কয়েকটা এক্সাম্পলারি পানিশমেন্ট হলে লোকে কিন্তু এগুলো বন্ধ হয়ে যাবে আর বাংলাদেশে এই হুজুক কিন্তু নতুন না এটা দীর্ঘদিন থেকে এগুলো হুজুক চোট ধরে মেরে ফেলা অমুক ধরে চোখ তুলে ফেলা এইগুলো ঘটনা বাংলাদেশে বহু এই দেশে এমন একটা দেশে আমরা বসবাস করি এখানে মানুষ বিভ্রান্ত হয় গুজব ছড়ানো যায় মানুষকে মোটিভেট করা যায় মানুষকে চাঁদে দেখা যায় আমরা বিশ্বাস করি না সেটা বিশ্বাস করি এটাও ঠিক আবার আবার সেদিন আপনার ও আপনার গরুর মাংসে ওজনে কম দিয়েছে এই জন্য দুই গ্রামে মারামারি হয়ে প্রায় একশো জনের উপর আহত এরকম একটা জাতি ধারণ করেনি না অতীত তা না এরকম ছেলে ধরা সন্দেহে অতীত হয়েছে কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমার খুবই খারাপ লাগছে যে এগুলো মানুষের মধ্যে আধুনিক একটা রাষ্ট্র এগুলো কখনো হয় না আমি যদি কেউ অপরাধে হয় তাকে পুলিশে দিব আইনের কাজে দেবো কিন্তু নিজে কেন যেভাবে পিটিয়ে মারছিল দেখতে তো মানে এটা মানে আমরা বিশ্বাসই করতে কষ্ট হচ্ছে যে এটা আধুনিক সমাজে এটা সম্ভব এবং সেটা এখানে एग्जांपलার এ পানিশমেন্ট হওয়া দরকার আর আগের আগের দাদা আগের গণপিটুনি আর এই গণপিটুনি একটা পার্থক্য হচ্ছে আগে গণপিটুনি দিলে তার কোনো প্রমাণ থাকতো না কিন্তু এখন প্রমাণ থাকে তার মানে এখন ভিডিও তে প্রমাণ দেয় এখন ব্যবস্থা নেওয়া যায় সেই ব্যবস্থা নেওয়াটা খুব দ্রুত গতিতে ব্যবস্থা নিতে হবে মানুষকে দেখানো দরকার যে দেখো যে গণপিটুনি তো অংশ নিয়েছিল তাকে আমরা ধরে ব্যাপারটা তো चौबीस घंटा <laughs> <laughs>